Hi everyone. How are you all? I hope you are well. Welcome back to our channel. Today we are going to talk about the parts of the speech in the 7th conjunctions. We are going to talk about the parts of the speech in the 7th conjunctions. Noun, Pranoun, Verb, Adjective, Adverb, Preposition गुरुंचे तेल्स कोड़म जरीगिंदी Parts of speech लो उनट वन्टी इनमिद पदालो गुरुंचे मनुँ Clear गा तेल्स को गलिगिते ने वक सेंटेंस ला ये words यकड़ यकड़ यूच चेलन मनुको आवगा हुन उन्टोंदी Parts of speech लो इनमिद words गुरुंचे तेल्स को कोंडा म So, if we know the parts of speech, we will know the sentence in the sentence. The subject is here, the verb is here, the object is here. So, the adjective is here, the adverb is here, the proposition is here, the conjunction is here, the interjection is here. If we know the sentence, we will form a sentence in easy form. So, if we know the sentence formation, we will know the parts of speech. We will know the parts of speech. We will know the parts. आवगाहन होना लग मानो को, तो ये रोज मानो मो, सेवंथ वोड ऐने टुवंटी, कंजेंशन्स गुरिंचे, तेल्स को बोतनम, कंजेंशन्स ऐने तेलुगुलो समुच्चय मुआंटम, डेफिनेशन चोदम, कंजेंशन इज ए जॉइनिंग वर्ड, इट इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस Conjunction and the word that meaning is the same as the word. This word is the same as the word. The 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 word is the same as the word. So, the word is the same as the word. The word is the same as the word. The word is the same as the word. वर्ड्स अंतम, क्लू वर्ड्स चोदम, अंड, बट, और, टिल, यट, दट, एस, सिंस, बिकॉज, एस सून एस, व्हेन, वाइल, ये वे काको निका चाला वर्ड्स नहीं, ये वर्ड्स अन्य इतने मनमो कंजेंशनल वर्ड्स अंतम, वीट न्यूज़ जैसे रेंड पदाल निकानी लेदा रण्डो वाक्य अलंगानी कलपड़ान की यूज़ चास्तम। एग्जाम्पल चोद्दा इपुट मनो। एग्जाम्पल्स नंबर वन। विजय एंड कल्याण आर फ्रेंड्स। विजय एंड कल्याण आर फ्रेंड्स। विजय अनेट वन डाटनो कल्याण अनेट वन डाटनो फ्रेंड्स। ये रण्डो कोड नाउन से आरेंडेट ने कलपड़ा ने की उपयोग किया था वन्टू वर्ड ने कंजेंशन वर्ड्स अंडर मुम सो इकड़ा आरेंडो वर्ड्स ने कल्पे टू वन्टू पादम ऐसे अंडे अंड सो अंड इज कॉल कंजेंशन कंजेंशन इज ए वर्ड इट इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस सो इकड़ा आरेंडो पदाल ने कलपता उन द but careless. But and a positive meaning or negative meaning. Which is the same thing. But and it went over. You just the move. And take a render sentence as on type. A render sentence ne kalipi. But and a word you chase. Ride them jerry in the. A render sentence would allow and a positive sentence. So, what a negative sentence. Una pudu. But and it went over. You just now. So, the. एक रण्डे सेंटेंस ऐलाव उन्टा एंडे, he is intelligent, अनेडे वक्स सेंटेंस, at the same way, he is careless, अजन चारा थलेवे इन वाडू, वक्स सेंटेंस, he is careless, careless गा उन्टा डातनो, चारा negligence गा उन्टा, एक रण्डे सेंटेंस है सुनाई, अंटे वक्त पाल्स टू सेंटेंस, वक्त निगेटिव सेंटेंस, आलांडे संदर बोलो, बट्टे नेट वन्ट वोड न्यू चेसे रोंडेट नी कलपड़ुमों जरूत्तुंदी He is intelligent but careless आत्तनों चाला तिलवेन वोडे कानि कोदे careless गा उन्टाडू नेट वन्ट मीनिंगो उस्तुंदी बट्ट यू चेड़ुम अल्ला 
they did not study so they failed ikkada chudandi ikkada rendu sentences unnai they did not study vallu baaga chadavaledu they failed vallu fail ayipoyaru so kabatti enduku fail ayyaru enduku fail ayyaru enduku fail ayyaru reason why did they fail they did not study vallu chadavaledu kabatti fail ayyaru they did not study so they failed in the examination vallu chadavaledu kabatti వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్లో ఫెయిల్ అయ్యారు సో సో అనేటువంటి వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఆ రెండు సెంటెన్స్ని కలపడమో జరిగింది సో ఈ విధంగా మనము కంజంక్షన్స్ని యూజ్ చేసి రెండు సె రెండు వర్డ్స్ కావచ్చు లేదా రెండు సెంటెన్సెస్ని కావచ్చు కలపచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ షి వాజ్ ఆబ్సెంట్ షి వాజ్ ఇల్ ఆమె నిన్న స్కూల్కి ఆబ్సెంట్ అయింది ఎందుకంటే షి వాజ్ ఇల్ ఆమెకి ఆమె అనారోగ్యంతో ఉంది అనమాట షి వాజ్ ఆబ్సెంట్ బికాస్ షి వాజ్ ఇల్ ఇవి కాజ్ని తెలియజేస్తాయి బికాజ్ యాజ్ సిన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా కాజ్ని రెఫర్ చేస్తాయి సో ఈ వర్డ్స్ అన్నిటిని ఏమంటాం అంటే కంజంక్షనల్ వర్డ్స్ అంటాం షి వాజ్ ఆబ్సెంట్ ఆమె ఆబ్సెంట్ అయింది నిన్న బికాజ్ ఎందుకంటే షి వాజ్ ఇల్ ఆమె అనారోగ్యంతో ఉంది కాబట్టి ఆబ్సెంట్ అయ్యింది సో బికాస్ అనేటువంటి వర్డ్ని కంజంక్షన్ అంటాము ఇక్కడ అదేవిధంగా లాస్ట్ వన్ వీఆర్ పూర్ ఎట్ హెల్ప్ఫుల్ వీఆర్ వెరీ పూర్ బట్ వీఆర్ హెల్ప్ఫుల్ మేము పేదవాళ్ళమే అయినప్పటికీ ఒకరినొకరు సహాయం చేసుకునేటువంటి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంది పేదవాళ్ళు అయినప్పటికీ సహాయం చేసేటువంటి గుణం కలిగి ఉన్నారు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్ అనేటువంటి వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఈ రెండింటిని కలపడమో జరిగింది సో ఈ విధంగా కంజంక్షన్స్ అంటే రెండు పదాలను కానీ రెండు వాక్యాలను కానీ కలపడానికి యూజ్ చేసిన వర్డ్నే కంజంక్షనల్ వర్డ్స్ అంటాము సో నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో సివర్ భాగం అయినటువంటి ఇంటర్జెక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో లాస్ట్ వర్డ్ అయినటువంటి ఇంటర్జెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఆశ్చర్యార్థకము ద వర్డ్ ఇంటర్జెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ ఎక్స్లమేటరీ సో ఎక్స్లమేటరీ వర్డ్స్ అన్నా ఇంటర్జెక్షన్ వర్డ్స్ అన్నా రెండు ఒకటే అంటే ఆశ్చర్యార్థకము ఆశ్చర్యము అంటే షడన్ ఫీలింగ్స్ అనమాట అది భయం కావచ్చు సంతోషం కావచ్చు శాడ్నెస్ కావచ్చు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అంటే అనుకోకుండా మన మనసులో మన మనసులో నుంచి వచ్చేటువంటి మాటల్ని ఇంటర్జెక్షన్ వర్డ్స్ అనొచ్చు లేదా ఎక్స్లమేటరీ వర్డ్స్ అనొచ్చు అంటే షడన్గా ఏదైనా శాడ్ న్యూస్ కావచ్చు గుడ్ న్యూస్ కావచ్చు వినినప్పుడు విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మనం రియలైజ్ అవుతాం మన నోట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి మాటలు ఆ స్పాట్లో మన నోటిలో నుంచి వచ్చేటువంటి మాటలు మన మనసులో నుంచి వచ్చేటువంటి మాటల్ని ఏమంటాం అంటే ఇంటర్జెక్షన్ వర్డ్స్ అంటాము లేదా ఎక్స్లమేటరీ వర్డ్స్ అంటాము ఈ ఎక్స్లమేటరీ వర్డ్స్ తర్వాత ఆశ్చర్యార్థకం గుర్తు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెర్టెడ్ ఐ అంటాం ఇన్వర్టెడ్ ఐ ఆశ్చర్యార్థకము గుర్తు అంటాం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం డెఫినేషన్ అండ్ ఇంటర్జెక్షన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ సడన్ ఫీలింగ్స్ of joy sadness sorrow wonders surprises so interjection is a word it expresses sudden feelings of joy ante santosham galiginappudu oka 10 rupayalu betti lottery ticket kontam newspaper lo chusinappudiki a lottery ticket ki 1 lakh rupees vachuntundi ante sudden ga manu aa news vinagane మనకు వచ్చేటువంటి ఫీలింగ్స్తో ఆ ఫీలింగ్స్ వచ్చేటువంటి మాటలు లేదా టెలిగ్రామ్ ఒకటి వస్తుంది అది చూసిన వెంటనే దానిలో ఏదైనా శాడ్ న్యూస్ ఒకటి ఉంటుంది అది చూసిన వెంటనే మన మనసులో నుంచి వచ్చేటువంటి మాటలు అంటే షడన్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ జాయ్ కావచ్చు శాడ్నెస్ కావచ్చు 
వండర్స్ కావచ్చు సర్ఫ్రైజెస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సడన్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇంటర్జాక్షన్ వర్డ్స్ అనొచ్చు లేదంటే ఎక్స్లమేటరీ వర్డ్స్ అని కూడా అనొచ్చు సో క్లూ వర్డ్స్ అవి ఎలా ఉంటాయంటే హో ఎక్స్లమేషన్ మార్క్ అలాస్ ఎక్స్లమేషన్ మార్క్ హుర్రా బ్రేవో ఎక్స్లమేషన్ మార్క్ వాట్ హౌ వావ్ హలో ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏమంటాం అంటే ఇంటర్జెక్షన్ వర్డ్స్ ఆర్ ఎక్స్లమేటరీ వర్డ్స్ అంటాం సో ఈ వర్డ్స్ని సెంటెన్సెస్లో ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మనము చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ హో హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈజ్ హో హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈజ్ అదే ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఎంత అందంగా ఉంది హౌ బ్యూటిఫుల్ దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ అంటే ఒక ఫ్లవర్ గురించి కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు గురించి కావచ్చు దాని యొక్క అందాన్ని వివరించేటప్పుడు హో హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈజ్ అంటే సడన్గా చూసినప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువుని సడన్గా చూసినప్పుడు అది మనకు బాగా నచ్చినట్లయితే అలాంటి సందర్భంలో ఇలాంటి సెంటెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము హో హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈజ్ అరే ఎంత బాగుంది ఇది ఎంత అందంగా ఉంది ఇది అని తెలియజేయడానికి ఇటువంటి సెంటెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఇలాంటి సెంటెన్స్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటాం బ్రేవో వి వన్ ద మ్యాచ్ బ్రేవో వి వన్ ద మ్యాచ్ బ్రేవో అంటే మ్యాచ్ విన్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఒక సక్సెస్ సాధించినప్పుడు మన మనసులో చూసేటువంటి మాటల్ని తెలియజేయడానికి బ్రేవో అనేటువంటి వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము బ్రేవో వి వన్ ద మ్యాచ్ హలాస్ హీ పాస్డ్ అవే హలాస్ హయో ఆయన చనిపోయాడే పాస్డ్ అవే అంటే చనిపోవడం అతను పాస్ అయ్యాడు అంటే అతను ఎగ్జామ్ రాసి ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు అని తెలియజేయడానికి హీ పాస్డ్ అంటాం కానీ ఈ పాస్డ్ అవే పాస్డ్ పక్కన అవే అనేటువంటి వర్డ్ ఉన్నట్లయితే ఇట్ మీన్స్ డైడ్ హీ పాస్డ్ అవే అతను చనిపోయాడు హీ ఎక్స్పైర్డ్ హలాస్ హీ పాస్డ్ అవే హలాస్ అనేటువంటి వర్డ్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే శాడ్నెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాము హలో హవర్ యూ హలో అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనం ఎక్కడన్నా బయట వెళ్ళినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎదురు పడినప్పుడు షడన్గా అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం షడన్గా మన నోట్లో వచ్చి వచ్చేటువంటి మాట ఏంటంటే హలో అంటాం ఫస్ట్ హలో అంటాం అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చేటువంటి మాటలు సర్ప్రైజెస్ కావచ్చు వండర్స్ కావచ్చు శాడ్నెస్ కావచ్చు జాయ్ కావచ్చు అలాంటి మూమెంట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని తెలియజేయడానికి ఈ ఇంటర్జెక్షన్స్ వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మన ఫ్రెండ్గా అనిపించాడు వెంటనే మన మనకు వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఆ వర్డ్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి మనకు అలాంటి వర్డ్స్ని ఇంటర్జెక్షన్ వర్డ్స్ అంటాము ఏమంటాం ఫ్రెండ్గా అనిపించినప్పుడు హలో అంటాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ అనేది వర్డ్ హలో తర్వాత హౌ ఆర్ యూ సో ఇటువంటి సెంటెన్స్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటాము నెక్స్ట్ హుర్రా షీ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఆ ఓటింగ్లో ఆమె గెలిచి ఉంటుంది ఆ న్యూస్ విన్నప్పుడు హుర్రా లేదంటే బ్రేవో ఇవన్నీ కూడా జాయ్ఫుల్నెస్ని తెలియజేయడానికి సక్సెస్ని తెలియజేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి వర్డ్స్ ఏమంటే హుర్రా అంటాం బ్రేవో అంటాం వావ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఎక్స్లమేటరీ వర్డ్స్ అంటాము హుర్రా షీ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆమె ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అయ్యింది అని తెలియజేయడానికి ఈ వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్లమేషన్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్జెక్షన్ వర్డ్స్ వీ మస్ట్ యూజ్ ఎక్స్లమేషన్ మార్క్ ఆర్ ఇంటర్జెక్షన్ మార్క్ ఖచ్చితంగా ఆ వర్డ్స్ తర్వాత కావచ్చు లేదంటే ఆ వర్డ్స్ చివర కానీ ఖచ్చితంగా ఎక్స్లమేషన్ మార్క్ యూజ్ చేస్తేనే ఇవి ఎక్స్లమేటర్ సెంటెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి సో ఈ విధంగా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లోని ప్రతి పదానికి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లోని ప్రతి పదానికి దాని యొక్క మీనింగ్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ దాని యొక్క మీనింగ్ని మనం తెలుసుకుంటేనే ఆ వర్డ్స్ని సెంటెన్స్లో ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇవన్నీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ అనేటువంటి 
అన్ని అన్నిటిని మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది నౌన్ ప్రనౌన్ వర్బ్ అబ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ కంజంక్షన్ అండ్ ఇంటర్జెక్షన్ సో ఎనిమిదిని మనం ఇప్పుడు ఈరోజుతో కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఎనిమిదింటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుంటేనే మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయగలం సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటి సెంటెన్సెస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఈ క్లాస్ని ఇంతటితో కంప్లీట్ చేస్తున్నాను ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ప్లీజ్ ప్రెస్ ద లైక్ బటన్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ